ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പരിശുദ്ധ ശബദ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ദൈവം നമ്മെ എത്രയോ അത്ഭുതമായി അതിശയരമായി വഴിനടത്തി നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിപ്പാൻ്റെ കവണം ഇടയാക്കി വീണ്ടും സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ സ്മാരക ദിവസമായിരിക്കുന്ന ഇന്ന് വിശുദ്ധ ശബദിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശബദിനെ വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ശക്തി പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നന്മകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അനേക ആയിരങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടുകൂടെ ഒരു ശബദ് കൂടെ ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുടെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ വചനധ്യാന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ജോയ് ടി ജോർജ് അദ്ദേഹം സഭയുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ഓഫ് സെവൻത് ഹൺഡ്രഡ് സഭയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും ഇന്നത്തെ ഈ മഹനീയമായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് സത്യപ്രദീപ ഗാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഗാനം പാടാം ഗാനം പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ും വാഴ്ത്തുമേശ 
തിരുവചന വായനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസ്തലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ദൈവം നമ്മെ ഈ തിരുവേനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകൾ വഴക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ അളവ് കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിതാവേ ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശബദിന് വേണ്ടി അടിയങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും കർത്താവെ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവസരം നൽകിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചപ്പെട്ട കാലം അടിയങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതമായിട്ട് വഴി നടത്തി അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ അടിയങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും വിടുവിച്ചു കർത്താവെ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് അവസരം നൽകിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അടിയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അടിയങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ശക്തി ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങൾ ഒരു പടി കൂടി അങ്ങയോട് അടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വചന സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠദാസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് അടിയങ്ങൾ മാനുഷിക ശബ്ദമല്ല പ്രിയമകന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണം ആ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് പ്രിയമകൻ സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയമകനെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും വഴി നിർത്തുകയും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് അടിയങ്ങൾ അടിയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രോഗപ്രയാസങ്ങളിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതായിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അവരെ അടിയങ്ങൾ തിരുസന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് രോഗപ്രയാസങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് സമീപസ്ഥനാകണം കർത്താവ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകണം രോഗസൗഖ്യം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റ് പലവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ കഴിയുന്നതായിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അടിയങ്ങളിടയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് മറ്റനേക കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് കർത്താവ് ഇവരെയൊക്കെയും അടിയങ്ങൾ തിരുസന്നിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർക്കൊക്കെയും കർത്താവ് അവിടെ നല്ലവനും വല്ലവനുമായി തീരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ പ്രിയമുള്ളതായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെയും തിരുസന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ളവരെ തിരുസന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അടിയങ്ങൾ യൗവനക്കാരെ ദേവസ്ഥനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് നയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ അടിയങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അത് വളരെ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണല്ലോ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി അടിയങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെയും ഉണ്ട് അനേകായിരങ്ങളെയും മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും ഏഴകളായിരിക്കുന്ന അടിയങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവിടെ നിന്ന് കരുതുന്ന കൃപകൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന അടിയങ്ങളുടെ അനേക സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളുടെ അടിയങ്ങൾ തിരുസന്നിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സമാധാനം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി അങ്ങയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ തലയ്ക്കുന്ന അവസരം ഈ ഭൂമിയിൽ സംജാതമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരിപൂർണമായിട്ട് എല്ലാവരും ദേവസ്വത്തിൽ കടന്നു വരാനായിരിക്കുന്ന അവസരം അവിടെ നിന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ദ
അടി നിങ്ങൾ അല്പസമയം സന്നിധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ സന്നിധാനുഭവത്തോടെ ഇരുന്ന് കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിച്ച് അത് അടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അടി നിങ്ങൾ കർത്താവെ ദൈവത്തോട് ഒരുപടി എടുക്കുവാനും അടി നിങ്ങൾ കർത്താവ് അങ്ങയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കളായി തീരുവാനും ഇടയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബലഹീന നിലയും കുറവശനം ക്ഷമിക്കണം അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിത്യരാജ്യം പ്രാപിപ്പാൻ അടി നിങ്ങളെ യോഗ്യതയിലൊരാക്കി തീർക്കണം അവസാനം വഴുന്ന രാജാതി രാജാവായി മേഘാലുടനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അടി നിങ്ങൾ കർത്താവ് നിത്യദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കണമെന്ന് അടികൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ ജീവൻ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ യാചിക്കുന്നു ആമേൻ
വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബോഡി കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ദൈവം തീർത്ത ശേഷം താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് നിവൃത്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു അപ്രകാരം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിലില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തിന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാനും ദൈവവചനം പങ്കിടുവാനും ഒരവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന വലിയവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ നാം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ ധാരാളം നാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാ യുദ്ധവും അസമാധാനത്തിൻ്റെ വിത്ത് പാവുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും സമാധാന സന്ധികൾ ഒപ്പുവയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ സന്ധിയിൽ തന്നെ അടുത്ത യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതച്ചിട്ടുണ്ടാകും നാം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങളും കണ്ടവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും അതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ രണ്ടാം മഹായുദ്ധവും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിലൊക്കെയും ഓരോ സമാധാന സന്ധികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഉദ്ദേശം ലോകത്തിന് ഒരു യുദ്ധം പാടില്ല സമാധാനം സ്ഥാപിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിത്തതിൽ പാകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു കൃത്യം ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതില് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നു അവിടെയും ഒരു സമാധാന സന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിനെയും യുദ്ധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത് പക്ഷേ അതിലും ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം യുദ്ധം നടത്താതെ യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ലോകം ഒരു വലിയ ഭീതിയിലായിരുന്നു എപ്പോൾ വെടിപൊട്ടും എപ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കും എന്ന ഭീതിയിലായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ രണ്ട് ചേരികളിലായിട്ട് ലോകം തിരിഞ്ഞു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഈ രണ്ട് ചേരികളിലായി നിന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അമർത്തിയാൽ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കത്തി കരിയും ഇതേ അവസ്ഥ മോസ്കോയിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ബട്ടൺ അത് അമർത്തിയാൽ ലോകത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കരിയും എങ്ങനെ രണ്ട് ചേരികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ യുദ്ധ സാമഗ്രികളും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള പുറപ്പാടുമായിട്ട് നിന്നു പക്ഷേ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടന്നില്ല ഈ ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് കോൾഡ് വാർ അഥവാ ശീത യുദ്ധം എന്നാണ് യുദ്ധം യുദ്ധമുറകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ 
യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ലോകം രണ്ട് ചേരികളായി നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത അവസ്ഥയാണത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറിൽ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഗോർബച്ചേവ് കമ്മ്യൂണിസത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു എസ് എസ് ആറിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റഷ്യ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഡെമോക്രസിക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന ആ വൻ ശക്തി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു അതോടെ ലോകത്ത് മത്സരിക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശക്തി ഇല്ലാതെ വരികയും അമേരിക്ക ലോകത്തിൻ്റെ പോലീസായി മാറുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രാധിപർ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തു പത്രത്തിൽ ലോകത്തിനെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യുദ്ധം പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കണം അതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു തൽഫലമായി പത്രം ഓഫീസിൽ എത്തിയത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം സമാധാന പദ്ധതികളായിരുന്നു ആ പദ്ധതികൾ എല്ലാം പഠിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൽ കണ്ട ഒരു പദ്ധതി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു രണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക് മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതി ട്രൈ ജീസസ് യേശുവിനെ ശ്രമിക്കുക യേശുവിനെ ശ്രമിക്കുക എന്ന ഒരു രണ്ട് വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതി ഒരു മനുഷ്യൻ അയച്ചു കൊടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ മനസമാധാനത്തിനായിട്ട് ജനം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നു പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു പോരെങ്കിൽ പണം കൊടുത്താൽ സമാധാനം കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സമാധാനം വാങ്ങുവാൻ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് തയ്യാറാണ് പ്രിയരെ രണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് സ്വയം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സലാം അലൈക്കം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനം നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ സലാം അലൈക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു രണ്ട് യഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ എന്താണ് അവർ പറയുക അത് സംഖ്യാപുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിനക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിനക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയരെ നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് ഇന്ന് സമാധാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പോലുമില്ല എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ എവിടെയും അത് ലഭ്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രസക്തമായൊന്ന് യേശു തമ്പുരാൻ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ സമാധാനത്തെപ്പറ്റി ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം എങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഘട സമ്പാദിക്കാം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുതോ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പേൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമ്പന്നനായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ ഈ മനോഹരമായ ശബ്ദ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ വിശുദ്ധ മണിക്കൂറിൽ 
ദൈവജനത്തിന് അവരായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഇടയാക്കിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പം സമയം കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന തിരുവചനത്തിൽ അടിയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സത്യങ്ങൾ അടിയങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിലുടനീളം അവിടുത്തെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് കൈക്കൊള്ളണം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി സ്തോത്രം ആമ പ്രിയരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിത സമാധാനത്തിന് ഉതകുന്ന നാല് ഉപാധികൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളായിട്ട് നാല് ഉപാധികൾ നാല് പദ്ധതികൾ യേശു തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് നാല് പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തത് പതിനാലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് മറിച്ച് സന്തോഷിപ്പീൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവൻ എന്നിലും എൻ്റെ പിതാവിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും കലങ്ങുകയില്ല എന്നിലും എൻ്റെ പിതാവിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും കലങ്ങുകയില്ല അതെപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജോണഗുന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലെ പ്രകാരം പറയുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ദൈവജനത്തിൽ സന്തോഷിക്കാം എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം രണ്ട് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം മൂന്ന് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ ധാരാളമായി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം യേശു തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ സമാധാനം നമുക്ക് തന്നേച്ചു പോയി അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അവൻ ധാരാളമായിട്ട് അവൻ്റെ സമാധാനം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ലോകം നൽകുന്നതായ സമാധാന പദ്ധതികൾ എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഓരോ സമാധാന പദ്ധതിയും മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ ആയിരുന്നാലും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നാലും എല്ലാ പദ്ധതികളിലും അസമത്വം അഥവാ അസമാധാനം അഥവാ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എസ് ഐ ആ പ്രവചനം അൻപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രകാരം പറയുന്നു ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ കടൽ പോലെ അത്രേ അവന് ഒരിക്കലും സമാധാനം ലഭിക്കില്ല ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ലഭിക്കില്ല അവൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ കടൽ പോലെയാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം പറയുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എങ്കിലും അധൈര്യപ്പെടരുത് കാരണം യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഏവനും അവൻ്റെ സമാധാനം ലഭിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അധൈര്യപ്പെടരുത് യേശു ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ്റെ സമാധാനം അവൻ ധാരാളമായി നൽകും തോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് എച്ച് എൻ മാക്സിം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഹാവ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിച്ചു ആത്ത് നിങ്ങൾ തോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു യുദ്ധമില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ തോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് 
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി യുദ്ധം ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എഡ്സൺ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഇനി ഈ ലോകത്ത് യുദ്ധമുണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം വാൾട്ടയർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് യുദ്ധമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയം ലോക ചരിത്രത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണും പെണ്ണും ഉള്ളിടത്തോളം യുദ്ധവും ഉണ്ടാകും എന്ന് വാൾട്ടയർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു എന്താണ് അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞു യുദ്ധം അവസാനിക്കും സമാധാനം സംജാതമാകും എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ മാനവരാശിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം അവൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ എസ് ഐ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു വരുമ്പോൾ മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും ആനന്ദിക്കും മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് തോടുകളും ഉണ്ടാകും മരീചിക പൊയ്കയാവും വരണ്ട നിലം നീരുറവയാകും ശയാവ് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനമാകുന്നു നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രമവും നിർഭയത്വമാകുന്നു ധൈര്യവും സമാധാനവും ഉള്ളവരായി നിങ്ങൾ പാർക്കും എന്ന് യേശു പറയുന്നു ആകെയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ ജനം സമാധാനത്തോടെ വസിക്കും നിർഭയം വസിക്കും അതിനാൽ നിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് മറിച്ച് അതെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉപാധിയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഒരു കാരണവശാലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി അത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പേൻ പറയുന്നത് എന്നിലും വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കണം പത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് പറയുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് പറയുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവർ സമാധാന സമൃദ്ധിയിൽ ആനന്ദിക്കും സമാധാന സമൃദ്ധിയിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് പറയുന്നു സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഒന്ന് യോഗന്നാൻ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് പ്രകാരം പറയുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി അവൻ കാൽവറിയിൽ യാഗമായി എന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി അവൻ കാൽവറിയിൽ യാഗമായി എന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ നമ്മുടെ അത് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തിനായിട്ടത്രേ യേശു കാൽവറിയിൽ യാഗമായത് ഒന്ന് യോഗന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും സകല അനീതിയും അകൃത്യവും ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുകയും അവനിലും പിതാവിലും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സമാധാനം നമുക്ക് ധാരാളമായി ലഭിക്കും നീ ആത്മാർത്ഥമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട യേശുവിനോട് പറ്റി നിന്നാൽ നിനക്ക് ഹൃദയ സമാധാനം ലഭിക്കും എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട പലർക്കും മനസമാധാനം ലഭിക്കുന്നില്ല വായ് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മാനസാന്തരം ആത്മാർത്ഥമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആകയാൽ പ്രിയരെ യേശു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് 
വിശ്വസിക്കുക യേശു നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉപാധിയാണ് അവൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടന്നതുപോലെ യേശുവിനോടൊപ്പം നമ്മളും നടക്കുക യേശു സമാധാന പ്രഭുവാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ആ സമാധാനം ലഭിക്കുവാനായി അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇതാണ് യേശു നമുക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി അവൻ സമാധാന പ്രഭു ആയതുകൊണ്ട് അവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് ആ സമാധാനം ലഭിക്കുവാനായി അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക അവൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക പിതാവിലും വിശ്വസിക്കുക മതായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ലോക സമാധാനത്തോളം ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ അധികം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങരുതോ എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇത് യേശു നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉപാധിയാണ് യേശു നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഉപാധി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു അത് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഭവനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി യേശു സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വാസത്തിലുള്ളതായ ഭവനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കുന്നതിനായി യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണം ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനമില്ല എങ്കിൽ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാരണം ചിതലരിക്കാത്ത കാറ്റടിച്ചാൽ വീഴാത്ത ഉറപ്പുള്ള ഭവനം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക യോഹന്നാൻ പതിനാലിന് രണ്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അസാധ്യതകളും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സാധ്യതയാണ് പ്രിയരെ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതിനാൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പുനഃസമാഗമനവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അവിടെ ദൈവമക്കൾ ഒരുമിക്കും എന്തിനാണ് അവർ ഒരുമിക്കുന്നത് ഇനിയൊരിക്കലും പിരിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാളെ എന്നത് നിൻ്റെ ഇന്നിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും എങ്കിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് നിനക്ക് നിൻ്റെ സ്നേഹവാചനങ്ങളെ അവിടെ സന്ധിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വായിക്കാം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നാം അവനെപ്പോലെ ഇരിക്കും നാം തമ്മിൽ കാണും നാം തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്ലേഷിക്കും ഹസ്തദാനം ചെയ്യും യേശുവിനെ മുഖാമുഖമായി നാം ദർശിക്കും ആ മഹാസംഭവത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് യേശു മരിച്ചത് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുക എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ യേശു ഭവനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു നൽകുന്ന നാലാമത്തെ പദ്ധതി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം യോഗനാന്ത സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ പോയി 
നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിനാ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ യേശു വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ അങ്ങനെ ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ഒരിക്കലും തമ്മിൽ പിരിയുകയില്ല രാജ്യങ്ങൾ കലങ്ങിയേക്കാം നേതാക്കൾ കലങ്ങിയേക്കാം എന്നിൽ യേശു പറയുന്നു നീ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങുകയില്ല ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മേഘത്തിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും ശക്തിയോടും മഹാത്തേജത്തോടും കൂടെ അവൻ വരും അത് കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങും ആരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങും ദുഷ്ടൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങും അഥവാ അതേസമയം നിങ്ങളോ സന്തോഷിക്കും അതിനാൽ അവൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അവൻ മടങ്ങി വരുന്നത് വെറും കൈയോടെ അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ മാനവകുലത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം ശാശ്വതമായി മടക്കിത്തരുവാനാണ് അവൻ വരുന്നത് അവസാനമായി എസ് ഐ ആ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപം കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് ഹിമം പോലെ വെളുക്കും രക്താംബരം പോലെ ചുവന്നിരുന്നാലും അത് പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേത്തനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും മറുത്തു മത്സരിച്ചാലോ അവൻ്റെ വാളിന് ഇരയാകും നീ എത്ര കൊടും പാപിയായിരുന്നാലും നിന്റെ പാപം ഹിമാലയ പർവ്വതത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതായാൽ പോലും നീ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരായിത്തീരും നിന്റെ എല്ലാ ഭാരവും നിന്റെ എല്ലാ വേദനയും തീരും അതേ മിത്രമേ ലോക രക്ഷകനായി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതാകുന്നു ഉചിതമായ സമയം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെ സമർപ്പിക്കുക അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തിൽ ഒരു ഒരു സൈനികൻ യുദ്ധകാലത്തിൽ വെടിയേറ്റ് മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സഖപഠനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരാ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ദൂരെയുള്ള എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു എഴുത്തെഴുതണം എഴുതി എഴുതി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നീ അതിൽ എഴുതി എഴുതണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതുക അമ്മ ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ സന്തോഷമുള്ളവനായിട്ടാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു കലക്കവുമില്ല കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വസിക്കുന്നതിനായി സ്വർഗത്തിൽ അവൻ ഭവനമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെയും എൻ്റെ അമ്മ മമ്മിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ യേശു തമ്പുരാൻ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മയും അത് വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ മമ്മിയും അത് വിശ്വസിക്കണം യോഗനാന്ദ സുവിശേഷം 
പതിനാലാം അധ്യായം മുഴുവൻ അമ്മ വായിക്കണം പഠിക്കണം അതനുസരിച്ച് അമ്മ ജീവിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദര എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള കവറിൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതി അയച്ചാട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ മമ്മിയും യേശു തന്നേച്ചു പോയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉപാധികൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ഉയർപ്പിൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും വീണ്ടും കാണും പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതായ സമാധാനത്തിൻ്റെ നാല് ഉപാധികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നിൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് മറിച്ച് സന്തോഷിക്കണം യേശു മരിച്ചത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ട് യേശുവിലും അവൻ്റെ പിതാവിലും വിശ്വസിക്കണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വസിപ്പാനുള്ള ഭവനങ്ങൾ യേശു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ യേശു വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതേ കൂട്ടുവിശ്വാസികളെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ഐ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പൊതിയുമാറാകട്ടെ അവൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആ സമാധാനം ഈ ഭൂമിയെ പൊതിയുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ സമാധാനം അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ മാർഗം യേശു ആണ് യേശു മാത്രമാകുന്നു അവൻ അത് ധാരാളമായി നിനക്ക് തരും അവൻ തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പൊതിയുമാറാകട്ടെ അമേ
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹസമ്പന്നനായ ദൈവമേ ഈ മനോഹരമായ ഈ വിശുദ്ധ ശബദിൻ്റെ ഈ വിശുദ്ധ മണിക്കൂറിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജനം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ദൈവമേ അവിടുത്തെ കൃപ ധാരാളമായിട്ട് അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അടിയങ്ങൾക്ക് എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അടിയങ്ങളുടെ സമാധാനം അവിടെ നിന്ന് മടക്കിത്തരാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൽ സന്തോഷിച്ച് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശു എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭവനമൊരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നായിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ അങ്ങയോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുവാനായി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അവിടെ നിന്ന് വേഗം വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വരവിൽ ഞങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവജനത്തെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ മഹാസംഭവത്തിനായി അടിയങ്ങൾ കാതോർക്കുന്നു ദൈവമേ അടിയങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവസഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവ സഭയുടെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ഇനിയും ദൈവത്തെ അറിയാതെ യേശുവിനെ അറിയാതെ യേശു നൽകിയ സമാധാനത്തെ പറ്റി അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെയും കർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമാറാകണമേ ആ നിത്യ സന്തോഷത്തിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം ചേരുവാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഭാഗഭാക്കുകളാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ പൊന്നുനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ നിൻ്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടണമേ നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ കരയും തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ കടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചോളുമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതല്ലോ ആമേൻ പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും അതിങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ആമേ സ്തോത്രം